kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 6 Mei, Santo Dominikus Savio, pengaku iman. Dominikus Savio lahir di Riva di Cieri, Italia Utara pada tanggal 2 April tahun 1842. Semenjak kecilnya, dia sudah menunjukkan suatu perhatian dan penghargaan yang tinggi pada doa dan perayaan Misa Kudus. Setelah menerima komuni pertama pada usia tujuh tahun, ia menjadi putra altar yang rajin di gereja parokinya. Orang tuanya kagum, lebih-lebih akan ucapannya yang terkenal berikut, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ucapan ini menunjukkan suatu tahap kematangan rohani yang melampaui umurnya yang masih sangat muda itu. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, Dominikus menjadi murid Santo Yohanes Don Bosco di Turin pada sebuah sekolah yang khusus bagi anak-anak orang miskin. Di mata Don Bosco, Dominikus adalah seorang remaja yang berkepribadian menarik, bahkan seorang anak yang dikaruniai rahmat Allah yang besar. Oleh karena itu, Don Bosco memberi perhatian khusus padanya selama berada di Turin dengan maksud memasukkannya ke pendidikan seminari. Sementara menjalani pendidikan di Turin, tumbuhlah dalam hatinya suatu kepastian bahwa ia akan menemui ajalnya dalam masa mudanya. Kepada Don Bosco gurunya, ia mengatakan, Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati, bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal. Pada usia 20 tahun, ia mempersembahkan dirinya kepada Bunda Maria dengan suatu janji untuk selalu hidup murni. Kepada Bunda Maria, ia pun meminta agar ia boleh meninggal sebelum melanggar janji itu. Permintaan ini didorong oleh rasa takutnya pada kemungkinan jatuh dalam dosa. Untuk menjaga janji kemurniannya, ia senantiasa berdoa dan memohon pengampunan dosa dari Pastor Don Bosco. Oleh pengaruh kesalehan Don Bosco, Dominikus dengan tekun mengusahakan keberhasilan dalam usaha belajarnya. Di antara kawan-kawannya, ia menjadi seorang rasul yang aktif. Ia membantu memberi pelajaran agama dan mata pelajaran lainnya serta merawat orang-orang sakit. Untuk mendidik anak-anak yang bandel, ia mendirikan sebuah klub remaja dan memberi mereka pelajaran agama. Pada tahun 1856 ia jatuh sakit. Dokter yang merawatnya membujuk agar ia pulang saja ke rumah orang tuanya. Tetapi dia menolak bujukan itu. Pada tanggal 9 Mei tahun 1857, ia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Lalu pada pukul 9 malam itu, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada tahun 1950, ia dinyatakan, Beato, dan pada tahun 1957 dinyatakan sebagai, Santo. Dominikus Savio diangkat sebagai pelindung klub-klub remaja. Santo Dominikus Savio, doakanlah kami, kakarlah channel.